ha dicho que terminará con el grupo terrorista Hamas y para hacerlo está usando todo su poderío sobre la franja de Gaza ocupada por palestinos y terroristas. Recordemos que en octubre del año pasado el grupo Hamas asesinó alrededor de 1.200 personas infiltrándose en territorio israelí. Hoy autoridades sanitarias en la franja reportan más de 30.000 palestinos muertos por los combates. Está en la dureza de Israel que esta semana la ONU aprobó en su Consejo de Seguridad una resolución exigiendo el alto al fuego inmediato, incluso con la anuencia de Estados Unidos, su principal aliado, quien en lugar de vetar la resolución se abstuvo. Un gesto reprochado por Israel, quien ha ignorado el documento, Lenin. Andrea, vamos a analizar un poco más sobre lo que está ocurriendo en esta guerra con el doctor... Eh... Con el doctor, ay caramba, Esteban Santos, catedrático de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA. Doctor Santos, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Querido Lenin, un verdadero placer estar en el espacio. A propósito del conflicto entre Israel y Palestina, doctor Santos, ¿qué opciones caben cuando dos pueblos reclaman un territorio? Lo primero, intentar ser lo más objetivo posible, porque no importa lo que yo diga Lenin en este espacio, siempre habrá alguien que nos apunte. Esto porque estamos hablando del conflicto, el conflicto geopolítico más importante y más difícil que se ha dado desde la creación de la Organización Mundial de Naciones Unidas. Y para ahí tal vez demos algunos elementos objetivos, insisto, lo más objetivos posibles. Eh, Naciones Unidas ha enviado a una relatora especial, a la italiana Francesca Albanese. Ella acaba de publicar su informe y en su reporte lo titula Anatomía de eh, un genocidio. Habla, como un poco lo describía Andrea, que ya son casi 33 mil personas que han muerto y más de la mitad son mujeres y niños. Esto es un poco decir el Estadio Olímpico de Atahualpa de manera entera, para ponernos un poco en la locura de, de, lo, de lo que estamos diciendo. Todos los hospitales han sido afectados. Eh, la Unión Europea afirma que se requieren de alrededor de 500 camiones de ayuda humanitaria diarios para poder contener el influjo de lo que puede ser una hambruna de casi 2 millones de personas. Actualmente están entrando 50 y por eso es que el jefe de la diplomacia europea, el señor Joseph Borrell, ha dicho que Israel está usando alambre como una herramienta de guerra. Israel evidentemente se defiende y dice que la única forma es poder aniquilar a Hamas y para eso requiere de esta última intervención armada en el último rescajo que les queda, que es la zona de Rafa, que es la frontera ya con Egipto. Pero para esto viene otro factor y es que, me atrevo a decir, Lenin, las elecciones en los Estados Unidos. Y en las elecciones en Estados Unidos que se vienen este noviembre, los republicanos, si bien tienen una línea muy conservadora clara, los demócratas han entendido que muchos de sus nuevos votantes son pro-palestinos y están exigiendo un cese de hostilidades y por eso, si es que quiere llegar el señor Biden a la presidencia, tiene que cambiar un poco este discurso de lo que ha sido siempre este favoritismo y sobre todo esta alianza irrestricta que ha tenido con Israel. ¿Qué es lo que acaba de pasar y por qué es noticia esto en este momento? Porque esta resolución condena, exige un cese al fuego inmediato, 14 votos a favor, solo hay efectivamente la abstención de los Estados Unidos y esto lo que provocó es que del lado israelí se quiera, por un lado, ya no a, a realizar una reunión de alto nivel en los Estados Unidos para ver una forma de cómo, cómo se dilucidaba esta entrada a, a Rafa, pero por otra, entender que hoy Israel se encuentra muy alejada y muy aislada dentro del concierto internacional. Ahora, eh, hay tantos intereses, hay tantas miradas eh, sobre, sobre este conflicto eh, y, y qué posibilidad real, eh, Esteban, eh, ve usted de, de avanzar hacia esa nación de dos estados. Eh, se lo pregunto pensando en que en las dos orillas eh, la, el, el manejo, las posturas, pues eh, las comanda gente anclada en los extremos. Y me encantaría decirle que alguna posibilidad, hoy por hoy, Lenin, ninguna, ninguna. Eh, ¿De qué dos estados podemos hablar si Israel ha dicho claramente que es el único que va a controlar qué entra, qué sale y que va a controlar la seguridad de este enclave de aquí a futuro, sin dar ni siquiera una línea de tiempo? Por otro lado, se entiende, no queremos volver a un octubre 7, murieron... 1.200 eh, israelíes y todavía estamos hablando de cerca de 150 eh, personas que en este momento se encuentran secuestradas. Entonces, ¿qué hace la ONU? Lo que le dice es, usted está obligado a tener un cese... Eh, no sé si al fuego, por lo menos durante lo que dura el Ramadán. Y por el otro lado, usted está obligado, regresa a ver a Hamas, tiene que devolver y entregar a todos los secuestrados. Y Lenin, insisto, ninguna de estas cosas creo que van a pasar, porque Lenin, como eh, Israel, como lo, como lo 
mencionaba pues Andrea, no va a detener las hostilidades en este momento y al tener una abstención por parte de los Estados Unidos, lo que interpreta a Israel es que este dictamen de Naciones Unidas no es vinculante. Eh, creer que se va a dar una, una intervención militar mayor, tampoco lo creo, porque existen demasiados conflictos internacionales en este momento y las potencias están tratando de ver cómo bajar las tensiones lejos de enviar más armas. Mientras Palestina continúe entregando la, la política, el manejo de la política a los terroristas de Hamas y nadie quiere negociar pues, con terroristas, eso por un lado. Y mientras el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, cuente pues, con el apoyo de los sionistas revisionistas, de los ultraortodoxos, de los nacional religiosos, eh, mientras esas, eh, esos estamentos no se muevan, parecería la fórmula perfecta para la perpetuación del, del desacuerdo, ¿no? Y es otra buena pregunta. Fíjese que lo que está pasando otra vez en los Estados Unidos, el primer aliado. Eh, yo me atrevo a decir que la persona judía más predominante dentro del Senado norteamericano es el señor Chuck Schumer. Y él ha dicho abiertamente que el señor Benjamín Netanyahu es un obstáculo para la paz. Cuando estamos hablando que en este momento no refleja y no hablan por todo el pueblo palestino este grupo extremista de Hamas. Pero el momento en el que los palestinos no pueden salir de esta zona, que son, supera un poco más los 400 kilómetros, eh, digo 400 kilómetros cuadrados, más de 2 millones de personas y con estas cifras de muertos que hemos estado conversando, estamos o no estamos hablando de castigos colectivos y sobre todo estamos o no estamos generando un caldo de cultivo para que vengan nuevos radicalismos del día de mañana. Yo concluyo siempre con esto, no creo en esta idea de que podemos, A puede extremar terminar a B o B que puede intentar exterminar a A. Eso se ha intentado a lo largo de la historia una y otra vez. Y si lo único que tenemos es la respuesta armada, que no nos sorprenda que el día de mañana vamos a tener nuevas generaciones igual o más radicalizadas. Ahora, ustedes hace un momento dentro de Estados Unidos hay, hay nuevos electores que, que ya no tienen esa, esa mirada tan radical en relación al, al conflicto que se desarrolla en el Medio Oriente. Sin embargo, que jamás mantenga el control de la franja de Gaza significaría un triunfo del eje iraní y una derrota para Estados Unidos. Y yo no creo, es mi, mi, mi criterio, doctor Santos, usted lo, lo corregirá si está muy equivocado, que, que gente de mayor edad o de menor edad tenga pues interés en perder la guerra frente a ese gran enemigo, eh, como se lo plantea al ex iraní, donde están pues Irán, China, Rusia, Qatar también con algunos intereses. Sí. Claro, Qatar es efectivamente el país que está supuestamente mediando en este momento, y digo supuestamente porque se han levantado casi en este momento las negociaciones. Por un lado con un jamás que ha dicho que no va a entregar a ningún nuevo eh, persona que se encuentre pues, privada unilateralmente, estos secuestrados que tiene bajo su, su, su dominio. Israel no ha dicho que tampoco puede detener la ofensiva. Eh, del lado de jamás lo que se dice es yo entrego a, los, eh, a, a todos los secuestrados que impide que el día de mañana no venga una ofensiva y simplemente mueran eh, miles de personas. Y del otro lado, ¿cómo me siento a conversar, como usted muy bien lo ha señalado, con extremistas eh, sin más? En este momento hay otros intereses próximos. Por supuesto, creer que Irán no está eh, financiando gran parte de la campaña eh, sería iluso. Creer que Qatar no tiene intereses, que China, que Rusia, que los propios Estados Unidos. Ese es el problema de, de, de estos conflictos proxy como tal. Pero yo siempre concluyo con algo, Lenin. Yo soy un convencido, por lo menos en relaciones internacionales y en una naturaleza humana, uno no firma la paz con sus amigos. Uno no se sienta a firmar la paz con sus amigos. Y por lo tanto, esa es la parte más difícil. Creer que a través de las armas, y esto lo digo siempre, tanto a clientes como sobre todos los chicos en clase. Encuéntrenme en ustedes un ejemplo de paz impuesta que haya perdurado en el tiempo. No existe, porque la naturaleza humana, Lenin, el hombre no cumple porque es ley. Cumplimos porque lo sentimos justo. Y el segundo, que sentimos que algo no es justo, vamos a hacer lo que sea por no cumplir. Y ahí tiene usted también una explicación final de cómo las nuevas generaciones eh, ya no lo ven tan blanco y negro y existen un montón de matices y por eso, evidentemente, el conflicto se, se complica aún más. Ya eso se suma un factor y es el que la guerra es un negocio y hay gente a la que no le conviene pues, que, que, esto, que, que estos conflictos eh, se terminen. Planteado de otra manera, eh, doctor Santos, ¿a quién le interesa que cada cierto tiempo pues, se avive esto? 
Claro, si vemos como dentro de una teoría de la real política, yo le doy toda la razón, con mucha pena decirlo, las armas, la guerra sigue siendo la primera industria que gobierna el mundo en este momento. Genera más ingresos que todas las multinacionales, que todos los recursos hídricos no renovables y de hecho genera mucho más recursos que las industrias ilegales, también como el narcotráfico, juntas estoy diciendo. Y eso es algo inaceptable hablar a 2024, pero esa es la realidad en la que estamos viviendo. Y por eso creo que el multilateralismo tiene una obligación de responder al momento histórico. Histórico. Si es que las instituciones internacionales no funcionan porque fueron creadas con una lógica después de la Segunda Guerra Mundial, si seguimos hablando que un país puede vetar en un Consejo de Seguridad cualquier resolución que sea mayoritariamente aprobada por una comunidad internacional, está claro que el sistema empieza a quebrarse y está claro que cuando uno de estos países sí quiere unilateralmente porque tiene intereses en alguna región operar y lo hace, el sistema se vuelve a desquebrajar. Mientras estamos conversando usted y yo de esto, vemos que hay razones políticas, pero en la práctica son personas las que están muriendo, niños, mujeres, jóvenes jóvenes y sobre todo lo que estamos hablando es del futuro de la paz y de la estabilidad en una región, que esto no se lo va a realizar y en eso tengo que ser muy enfático. Con más armas, con más destrucción, lo único que estamos creando es un caldo de cultivo para nuevos radicalismos. A propósito del multilateralismo, ¿qué significa que Estados Unidos no vetara la propuesta de alto al fuego que aprobó finalmente el Consejo de Seguridad de la ONU? Es un retroceso dentro de lo que cuando se dio el ataque en octubre 7, el presidente Biden salió y fue eh, a Jerusalén a decir, y a Tel Aviv, se paró y lo dijo abiertamente, la unión entre el pueblo israelí y el pueblo norteamericano es inquebrantable. No votó en contra, se abstuvo, pero el momento en el que uno de las potencias del G5 se abstiene, esta resolución pasa, esta resolución exige un, un cese al fuego inmediato. Pero ahí venía, como le decía el corolario, ¿qué pasa si es que no se cumple? ¿Van a exigirlo a través de cascos azules? Eso es algo que yo no creo que va a pasar. Y por lo tanto, por eso le decía a Lenin que si bien es una resolución que es mítica, que es histórica, porque es la primera vez que ya se pone el punto sobre la I y se dice, usted está obligado a detener las hostilidades... Eh, no va a pasar y por eso es que Israel ha dicho que no va, que va a ser un poco caso omiso a esta resolución. Pero claro, el termómetro está muy alto porque las tensiones cada vez son más, eh, más importantes en la medida en la que ya es una comunidad internacional en su conjunto que está exigiendo este cese de hostilidades. Resolución histórica que sin embargo no deja de ser un saludo a la bandera. El multilateralismo la verdad es que está con, con, con la vara bien baja, ¿no? Y, y Lenin, por eso, si regresamos a ver cómo es que seguimos hablando del conflicto armado que en este momento está pasando por la agresión que está recibiendo Ucrania, porque usted tiene otro país que tiene un poder de veto como es Rusia, ¿por qué Taiwán sigue rezando todos los días? Porque China es otro país eh, que podré, también podría complicarlo en ese sentido. Y cuando estamos hablando que intereses, por ejemplo, franceses que puedan estar en el África o en el Medio Oriente, que intervienen militarmente sin una resolución de Naciones Unidas, por supuesto que la comunidad internacional termina de tomar nota de esto. Así es que... La crisis del multilateralismo es real. Yo creo que las reglas del sistema internacional de Naciones Unidas tienen que acoplarse a las necesidades actuales porque de lo contrario las nuevas generaciones van a ver justamente como instituciones obsoletas y eso no se lo puede permitir. El momento en el que la humanidad no tiene lugar en donde sentarse a conversar, volvemos a este retroceso de por las buenas o afuera están mis, mis barcos y mis armas. Esteban Santos, internacionalista. Doctor Santos, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Querido Lenin, ha sido un placer.